আচ্ছা আমরা এই যে মনে করেন প্রথমে আমাদের এখানে যেটা আছে আর কি যে এখানে যে প্যাক এই প্যাকের মধ্যে কি কি আছে একটু দেখেন যে নরমালি তো এসটিএমএল একটা ফাইল থাকে আর এটা হলো মেইল তাই ডাইনামিক করার জন্য হ্যাঁ মানে কন্টাক্ট ফ্রম মানে মেইল সেন্ড করলে যেন মেইল সেন্ড হয় এরকম একটা পিএসপি ফাইল এটা পরে দেখব আমরা তো তো জেস ফোল্ডারের মধ্যে দেখেন কি কি আছে যে স্লিক স্লাইডারে জেস আছে আর পপার জেস আছে বডি স্ট্যাপ টাকা লাগে যেটা আউল কারোসল ওয়ান পেজ নেপ যেটা ওয়ান পেজ নেপ যদি আমরা কাজ করি মানে একটা ওয়ান পেজের টেমপ্লেট मध्य मन कर मेनुते जो क्लिक करी हाँ धरें ये मेनुते क्लिक कर ले फिसार्स चले आस प्राइजिंग क्लिक कर ले प्राइजिंग अटोमेटिक चले आसान स्कूल कर वन पेज ने जे कर छवि टेम्पलेट नाम तो ब्रेकेटर मध्य तो शुरू कर गुगल फंड नहीं सम्बन्ध मन अपना धारणा मध्य थीम पुरस्कार क्या कर लागे अच्छा हलो मध्य छोल्ड दरकार कल कर दीब अच्छा 
আচ্ছা এখন আসি জেএস এর বিষয়ে এই দেখেন মেইন জেএস এর মধ্যে আমি তো ডকুমেন্টারি ফাংশন ইউজ করি না থিম পরে সে এলাও করে না কারণ কি মনে করেন এই যে এখানে ইউজ স্ট্রিক্ট যেই মেথডটা এখানে আছে এই এই ভাবে যদি আমরা কল করি এই দেখেন এখানে এটা শেষ হ্যাঁ তো এটার মাধ্যমে কল করার কারণটা কি এটার কারণ হচ্ছে যদি আপনি এটার মধ্যে কোনো ই করেন মানে কোনো যে করি কোড লেখেন হ্যাঁ কোন যে করি কোড যদি আপনার ভুল থাকে তাহলে এটার কারণে ইরর আসবে আর অটোমেটিক্যালি মনে করেন যারা ইরর হয়ে যাবে ওই কনসোলের একটা ইরর আসে কনসোল ইরর সম্বন্ধে ধারণা আছে যে ক্রমের মধ্যে যেটা দেখায় আমরা এই টেমলেট যেমন দেখাবো আর যখন রেডি ফাংশনের মাধ্যমে যদি ছোটোখাটো কোনো ভুল থাকে হ্যাঁ যদি ছোটোখাটো কোনো ভুল থাকে সেগুলো ইগনোর করে মানে এগুলা মানে বেশি শো করে না ইরর গুলা কিন্তু এটার মাধ্যমে যদি আমরা কাজ করি তাহলে কি ওই ভুল গুলা শো করে এতে এতে থিম পরেস্টে তাহলে মানে যখন রেডি ফাংশন আমরা কেন ইউজ করি না বা কেন ইউজ করতে দেয় না তাহলে ওই যে ভুল গুলা থেকে যায় কাজের মধ্যে আর যদি এটা ইউজ করি তাহলে ছোটোখাটো ভুল গুলা বোঝা যায় যে হ্যাঁ এখানে ভুল হয়ে গেছে তাহলে সেগুলো ফিক্স করা লাগে এখন এটা ইউজ করলে হয় কি থিম পরেস্টের আলাদা ভাবে এটা আর চেক করা লাগে না তাহলে হয় কি তাহলে তার মানে তারা দেখে যে এটা ইউজ করছে কিনা যদি এটা ইউজ না করে তাহলে রিজেক্ট দেয় যে এখানে এটা ইউজ করা এটা ইউজ করো নাই তুমি এটা ইউজ করতে হবে যদি না করো সমস্যা মানে অ্যাপ্রুভ করবে না সফট রিজেক্ট দেয় সো এটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে এখন থেকে মানে সবগুলো প্রজেক্টের মধ্যে এটা প্যাকটা তো আপনি পাবেন এখান থেকে আপনি নিয়ে নিয়ে ইউজ করবেন এটা মোবাইল মেনু অ্যাক্টিভেশন এটা হলো ওয়ান পেজ মেনু অ্যাক্টিভেশন এখানে হলো ওই যে স্ট্রিকি মেনু করি না আমরা স্কুল করলে স্ট্রিকি মেনু অ্যাক্টিভেশন স্লিক স্লাইডারের মানে স্লাইডার অ্যানিমেশন করার জন্য অ্যাক্টিভেশন এটা আলাদা এই যে আউল করেছিল আছে এই যে এই যে এটাও এখানে অ্যাক্টিভেশন করা আছে সো আপনার যেখানে আউল করেছিল দেওয়ার সুবিধা হবে তখন আমরা আউল করেছিল দেওয়া করবো যখন আমাদের স্লিক স্লাইডার সুবিধা হবে কারণ এক একটা স্লাইডারের এক একটা সুবিধা ঠিক আছে সো এরকম সো এখন থেকে আউল করেছিল থেকে তবে আউল করেছিল থেকে মুভ হয়ে এখন স্লিক স্লাইডারের দিকে চলে আসবেন কারণ স্লিক স্লাইডারে আউল করেছিলের মধ্যে যেই সুবিধাটা নাই সেটা স্লিক স্লাইডারের মধ্যে আছে এই জন্য যে কোনো দুইটা প্লাগ ইন ইউজ না করে যে কোনো একটার মধ্যে মুভ করে ফেলা ভালো কারণ দুইটা প্লাগ ইন ইউজ করলে দুইটাতেই আপনার ভারী হয়ে যায় নিবু স্লাইডার এখন বাদ দিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইগুলা এখন আর চলে না ওইগুলা রেসপন্সিভ সমস্যা হয় অনেক আচ্ছা তো তাহলে আমাদের ফন্ড কল করা হয়ে গেল তাহলে আমরা এখান থেকে লোগো আর এই অপশনটা করে ফেলি তো এটাকে অবশ্যই অবশ্যই গ্রিড দেওয়া আছে এটা হলো বডি স্টাইপের সাথে তো আমরা প্রথমে দেখি এটার কন্টেনারের উইটটা কত এগারোশো চল্লিশ তাই না দেখেন এগারোশো চল্লিশ তো আমাদের এখানে কতটুকু আছে সেটাও দেখা লাগবে মনে করেন এটাকে যখন আমি ওপেন করব ধরেন এখানে একটা ক্লাস ধরেন কন্টেনার লিখলাম কন্টেনারের মধ্যে এটা দিলাম দেখি কন্টেনারের উইথটা কত আসে কারণ এটা আগে সেট করতে হবে আমার কন্টেনারের কত উইথ আছে সেটা দেখতে হবে এখানে আছে কত দেখেন বলিস এগারোশো চল্লিশ তাই না তো এগারোশো চল্লিশ যদি হয় তাহলে ডানে বামে প্যারিং আছে এলো পনেরো পনেরো পিক্সেল তাহলে এতটুকু আমাদের জায়গা পায় তাহলে আমাদের এখানে কত থাকে এগারোশো দশ তাহলে আমাদের বলিস সাহেবের যে সিএসএসটা আছে কোথায় এই যে এখানে গিয়ে আমরা কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে এগারোশো চল্লিশ দিয়ে সার্চ করবো এগারোশো যে ম্যাক্সিমাম কন্টেনার ম্যাক্সিমাম উইথ এগারোশো চল্লিশ পিজেল তো এইখানের মধ্যে আমরা এগারোশো সত্তর করে দিব তার মানে আমাদের এখন এগারোশো চল্লিশ পাবে ওকে তাহলে আমাদের মানে লেআউট আমরা ঠিক করে ফেললাম ওকে এখন আমরা এই জায়গার মধ্যে লোগোটা নিব প্রথমে তো লোগোটা নিতে হবে আর প্রত্যেকটা ইমেজ যে জায়গায় আছে সেই জায়গাগুলোকে অবশ্যই আপনার ই নিতে হবে মানে মানে যেটা পিএনজি সেটা পিএনজি যেটা জেপিজি সেটা জেপি জায়গা নিতে হবে তবে আপনার মানে ইমেজের যেই মানে কাঠাম অনুযায়ী লোগোটাকে লোগো ফোল্ডারের মধ্যে স্লাইডারটাকে স্লাইডার ফোল্ডারের মধ্যে ঠিক আছে আইকনগুলোকে আইকন ফোল্ডারের মধ্যে এবার নিতে হবে সবগুলো এক ফোল্ডার নেওয়া যাবে না এটা আমি মনে হয় কোনো বিএডির মধ্যে দেখাই না যে সবগুলো একই সাথে আপনি সবগুলো একগুলোর সাথে একসাথে নেন মানে আলাদা আলাদা করে নেন গোট এভাবে নেওয়াটা বেটার এখান থেকে এখানে একটা লোক নামে ই করেন আমি সার্ভারটা এটা অফ করি এটার কারণে স্লো করতেছে 
शुरू कर मैं प्रत्येक मार्क मैं सेम कैटेगर मैं भिडियो देखें लोकर जो लोको क्लस मेन मेनर मेन मेन मेनु तो मोटामोटी भले ही बुझे तक मैंने ड्रॉप डाउन में नो इटे शेटा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के नकारा हो या इटे शेटा इन्हें बोलो तो बुज़र को था जेतो वीडियो को लागे बोले देख सन अच्छा ओके एक नारक टेबल शो ये हलो एक ने किया से इटा था ना साइन अप तो इटा के वो एक टा इटा के एक टा कास करो ने क्लास बीटीएन अच्छा इटा के पास ही तो ना मध्यन स्टाइल प्रथम नर्माल स्टाइल करब दें बाटन स्टाइल करब कारण बीटीएन जो आलदा क्लस यूज करब हाँ तो जगह मध्य प्रथम बीटीएन तो क्लस यूज कर प्रथम नर्माल स्टाइल करब तर बॉर्डर स्टाइल आलदा क्लस दिए क्ज करब हाँ ओके जाना बाटनर जो आलदा कोच करा ना लागे अच्छा एन देखें ये फोन सैज कत कत आ चौदह और चल्लिस 
মাঝখানে <laughs> হ্যাঁ আসবে না কারণ ফ্লোট লেফট সবসময় লেফট পাশেই থাকবে মানে ফ্লোট লেফট করলে সে একদম মানে সীমাবদ্ধ মানে কারণ তাকে তার কাটা দিয়ে মারা দেওয়া হয় যে সে এখান থেকে সরবে না সরবে না আর হলো ডিসপ্লেন ল্যান্ড ব্লক হলো সে মুক্ত তাকে তার প্যারেন্টকে যা বলা হবে সে সেই দিকেই মুখ করবে ডিসপ্লেন ল্যান্ড ব্লক बड़ी कलर दिए दीब मध्य देखें हेडिंग मध्य देखी कलर कमन कलर कमन कलर से তাহলে আমাদের সুবিধা হবে অনেক জায়গার মধ্যে এখন আমরা এটাকে ধরেন যদি কাজ করি তাহলে মেন মেনু এখান থেকে ডিরেক্ট কাজ করবো হ্যাঁ তাহলে বোঝা যাবে যে বিষয়টা কি হচ্ছে মেন মেনু ইউএলআই ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক দেখছেন যদি আমি এটাকে ফ্লোট লেফট করতাম এক্সাম্পল এই বিষয়টা বলে দিই ফ্লোট লেফট দেখেন এটা কিন্তু লেফট পাশে হয়ে গেছে সেন্টার লাইন নাই এখন তাই না সো এটা বাদ আচ্ছা আর এখানে কি হবে কালার এটা ফর সাইজ চোদ্দ পিকজেল মিডিয়াম এইখানে হলো চল্লিশ মার্জিন রাইট হবে না এই জায়গার মধ্যে এটা মার্জিন যদি রাইট করি তাহলে তো এক পাশে ইয়ে হবে এটা তো সেন্ট্রাল লাইন তাই না যাই করি আমার ডানে এবং বামে যেন সমান হারে থাকে এটা করতে হবে যদি আমার এটা যদি একবার লেট পাশে থাকতো তাহলে আমি মার্জিন রাইট বলতাম এটা যদি রাইট পাশে থাকতো তাহলে আমি এদিকে আমি স্পেস করার জন্য মার্জিন লেফট বলতাম যেহেতু এটা সেন্টার আছে সুতরাং ডানে এবং বামে ঠিক আছে তাহলে আমি কি বলবো এখানে মার্জিন জিরো মনে করেন বিশ পিকজেল জিরো হলো প্রথমে উপর নিচে এটা তো জানি বামে তাহলে আমার এখন কি হলো দুনো পাশে কি হয়েছে সমান স্পেস পাইছে সমান স্পেস পাওয়ার কারণে আমার এক পাশে বেশি বা এক পাশে কম এরকম কোনো বিষয় হলো না তাই না ওকে না কিছুই করা লাগবে না কিছুই করা লাগবে না এই জন্যই আমি এটাকে এইভাবে কাজ করছি বুঝছেন মানে প্রত্যেকটা জিনিসে একটা লজিক আছে কাজ করার জন্য খুব কম হয়ে গেল না ওকে তারপরে আসে হলো এলাই এ मीडियम हलो पांच আর এটাকে দেন প্যাডিং 
चल्लिस डाउन जेनारे प्रथम चोक बंद कर लिखी दी है पजिशन एपसुलेट टप थे मन कर शो करना तो दिल्ली भलो है अच्छा मिनिमाम मन कर बैकग्राउंड सदा ठीक है बॉर्डर फटोशपेट कलर बड़ा टू पिक्सल ट्रांजिशन लगे प्रथम अवस्था अच्छा नहीं लेफ्ट। 
এরকম একটা বক্স শুরু আমি ওইখানে সেট করব এই যে ড্রপ ডাউন মেনুর যে ইউএল এখানে আমি সেট করব রাইট ক্লিক করবেন কপি সিএসএস হ্যাঁ থিমের যে বক্স শুরুটা আছে ওটা আমি ইউজ করব ভিজুয়াল স্টুডিও থেকে আমি অটো চলে আসি ভিজুয়াল স্টুডিও না এটা হলো আপনার ই ফটোশপ সিসি থেকে যদি করেন তাহলে বক্স শুরু সিসি সিএসএস আচ্ছা আপনি সিসি ইনিশিয়াল করবেন তাহলে এখানে সব সুবিধা পাবেন ভারী হলে এখন এই যে সুবিধাটা অনেক এই দেখেন কপি সিএসএস দেখছেন কত সুবিধা এই যে বক্স শুরুর মানটা আপনি এখন জাস্ট मन कर मार्जिन जा मन कर जीरो जीरो ऊपर नीचे दिल अच्छा दिल कर ट्रांसफर्म कैपिटल मैं आप रखबो ना हाँ तो टेमलेट कर मैं कलर कर लगे जिरोिटी आल्टिमेटली तक दिल टप थे जीरो कर ले तो मेनुर चले जाए ड्रबर मेनू तैना अच्छा 
এই ঠিক আছে তাহলে আমার ড্রপ ডাউন মেনু ওকে আমি টু লেভেল থ্রি লেভেল এইগুলোর মধ্যে যাচ্ছি না ওকে এখন আসি হলো এই জায়গাটার মধ্যে লোগোটাকে করতে হবে কি ডি এই সম্বন্ধে জানেন ডিসপ্লে ফ্লেক্স সম্বন্ধে জানেন কম বুঝেন না এটা আমি আপনাকে ভিডিও বলবো যেটা দেখার জন্য এটা আপনি দেখে আসবেন বাসা থেকে ঠিক আছে তাহলেই হয়ে যাবে এটার জন্য আলাদা ক্লাস নেওয়ার কোনো দরকার নেই এলাইন আজকে আপনাকে ওই লিঙ্ক ধরাই দেব ওইটা আপনি দেখে আসবেন ঠিক আছে ছয়টা ভিডিও পাঁচ ছয় মিনিট করে ছয়টা ভিডিও একদম ফুল দেখে আসবেন তাহলেই হবে এই যে দেখেন এটা কি হয়ে গেল এখন অটোমেটিক সেন্টারে আমার কি মার্জিন পেন্টিং করা লাগছে আপনার এখানে মেনু যদি মনে করেন এখানে এই পর্যন্ত আসে তবু ওই লোকটা এই পর্যন্ত যাই সবার তাহলে এখন এটা সুবিধা না ওকে এখানে আসি এটার কাজ করতে দেখেন আমি কিন্তু এইটাকে আগে ডিসপ্লে ফ্লেক্স এলাইন আইটেম সেন্টার আগে করি নাই কারণ কি কারণ এটা তো আমার মানে আগে এই স্পেস যদি না থাকে এটাকে কি সেন্টারে আসবে এটার স্পেস হয়ে যাওয়ার পরে তো আমার এরিয়াটার ওই স্পেস হয়েছে তখন এটাকে আমি সেন্টার এলাইন করছি ওকে এখন আমি কি করব এইটাকে দেখছেন কি সুবিধা মানে ফ্লেক্স এটা আপনাকে অনেক অনেক সুবিধা দিবে ওকে তো আমরা এখন এটাকে দেখি কি করা যায় এইটা এরকম করব বাথরুমটাকে প্রথমে বাটনে ক্লিক করি ঠিক করব মানে এটা আগে ইনস্টল করে তারপরে আমরা ওই বর্ডার ইনস্টল করব মানে প্রথমে ডিফল ইনস্টলটা করে নিচ্ছি আর কি আচ্ছা এখানে কত আছে দেখেন তো বিশ পঁয়ত্রিশ সাদা পঞ্চাশ তেরো মিডিয়াম লেটার স্পেসিং এক পিকজেল একশো মানে এখানে এক ঠিক আছে আচ্ছা তো উপর নিচ্ছে কত বিশ আচ্ছা এখানে আমরা প্রথমে যেটা করব বর্ডার এখানে কত বিজলের বর্ডার আছে না এটাকে আগে চিন্তা করে বানাতে হবে ওয়ান পিকজেলের বেশি হবে না এখানে তাহলে আমরা এখানে লিখবো প্রথমে শো করাবো না বর্ডার বর্ডার ওয়ান পিকজেল সলিড ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট মানে কি দেখা যাবে না বর্ডারটা ওকে এটা আমরা পরে কাজ করব কারণ এই পরবর্তীতে বর্ডার নিলে জানালা হবে সো এটা হয়ে গেল এখন আসি প্যাডিং মার্জিন উপর নিচে रिलोड कर सोलिट যেন পরবর্তীতে এখানে আমি বর্ডারটা দিতে পারি ওকে এখন আমার ইজিলি সেটা কাজ করবে এই যে প্যাডিং ব্রাউজার ধরতে পারে না আর কি এটাকে কেন পাবে না এখানে কি কোন প্যাডিং লাইন হাইট লেটার স্পেসিং এখান পাচ্ছে আর এখান থেকে আমি 
হয়তো বা ব্রাউজারে কোনো ক্যাশ হয়েছিল আর কি আচ্ছা এখানে আবার দেখতে হবে যে বিষ হয়েছে কিনা ঠিক আছে আর টানে ভাবে কত এখানে সেম হবে আচ্ছা আর এখানে হবে বর্ডার বর্ডার রেডিয়াস তো আছে সম্ভবত এই যে এখানে বর্ডার রেডিয়াস মনে করেন ফিফটি পিক্সেল ওকে তাহলে আমার এটা হয়ে গেল এই মানে আমার গ্রেডিয়েন্ট এটা হয়ে গেল তাই না নর্মাল যে বাটনটা সেটা আমার স্টাইল কমপ্লিট কিন্তু আমার এটা তো হবে না আমার করতে হবে কি মানে বর্ডার বাটন করতে হবে তো এই বিটিএন এর সাথে আমি এখন একটা ক্লাস নিব বিটিএন বর্ডার ঠিক আছে বিটিএন বর্ডারটাকে আমার সবগুলা ভিডিওর মধ্যে দেখবেন যে আমি বর্ডারের জন্য বিটিএন বর্ডার নামে ক্লাস নেই ক্লাস বিটিএন বর্ডার এখানে শুধুমাত্র আমি কি করব ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট করে দিলাম ঠিক আছে আর বর্ডার কালার না বর্ডার কালারটা মনে করেন যে আমার থিম কালার যেটা দেখেন আর টেক্সট কালার কি হবে এটা মনে হয় না দেখেন কারণ আমি তো স্পেস কমাই দিছি বর্ডার কারণে স্পেসটা কমাই দিছি এই ঠিক আছে আমার এটা আসলো এখন আমি কি করব সেটা হলো এইটাকে আমি হোবার দিতে হবে হ্যাঁ আমি হোবার করব তখন মনে করেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মনে করেন এটা আসলো কই এটা না এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা আসলো বর্ডার কালার তো দরকার নাই এখানে বর্ডার কালারটা ই করে দিই বর্ডার কালারটা ট্রান্সপারেন্ট করে দিই আর কালারটা থাক এটা থাকুক হলো সাদা দেখি কি হয় ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের এখন কি হলো যে এটার যে বারানের স্টাইলটা এটা হয়েছে এখন একটা সমস্যা সেটা হলো যে এটা রাইট পাশে নিতে হবে তাই না তো এটাকে আমি এইখান থেকে বলবো টেক্সট রাইট ব্যাস তাহলে আমার এখন দেখি আমার এটার সব কিছু উপর নিচে সব কিছু মিলিয়ে সেন্টার আছে কিনা এটা কিভাবে বুঝবেন এখানে হোবার করবেন মাপলাম যে আসলে আমার এটা সেন্টারে আছে কিনা যদি এটা এখানে মিশে থাকতো তাহলে মনে হয়তো লোক ঠিক নাই এটা ঠিক নাই তাহলে আমার এখানে কি পিকজেল পারফেক্ট আছে ওকে তাহলে আমার হেডার কমপ্লিট তাই না ওকে তাহলে আমি স্লাইডার দেখা দিয়ে আসছি তাই না আচ্ছা সো এখন আমি স্লাইডার এইটার জন্য আমি পার্ট টু করি